大家好，今天我给大家讲七个主要内容，一个是中国猛增的呼吸道传染病会不会很危险？二是六国免签政策是中国开放的信号呢，还是一种单边的经济绝望的行为？这两个问题的讨论呢，呃，都是有不同的外国的专家或者外国的主流媒体在讨论。我们经常说说装外宾，你装什么外宾是不是？那我们看看有哪些这，因为这些都是外媒、外国媒体嘛，这人家是真的外，真的是外宾。有哪些媒体的讨论十分专业，对中国的见解或者认识深刻到比中国人还深刻？而有些，而有哪些媒体呢？对中国的认识呢，真的是就是外宾的水平。三是《金融时报》报道，中国在全球经济中的份额。正出现自毛泽东以来的最大的下降。四是 TCL 旗下的模型半导体公司解散，沃尔玛采购中心移至越南。五是关注牛腾宇。六是赵一德接任蔡奇任中办主任的三个征兆和一个先例。第一个话题是中国猛增的呼吸道传染病会不会很危险？在中国的北方，尤其是儿童中，呼吸道传染病大增。这些正在快速增加的呼吸道疾病（加引号的）到底是什么？北京指这是已已知的病毒，将其归因于与病毒大流行限制结束以后的第一个寒冷季节有关。尽管存在诸多的不确定性，世卫组织和其他专家在现阶段不并不倾向于这是一种新的病毒。11月13日。中共中国卫生当局报告，呼吸道疾病增加主要发生在儿童人群中。官方将这一疾病猛增归因于疫情限制令解除、寒冬来临，以及与已知病原体、流感病毒啊、肺炎支原体等等的流行。本周一，新发疾病监测系统警告说，中国医院里的病童过多，他们患有不明的。呼吸道感染，该系统还提到了一些成人的病例，尤其是教师。该系统在2019年末首次发出了关于神秘肺炎的信号。呼吸道疾病特别在北京以及东北地区，诸诸如辽宁省增加很快。已经报告的症状有哪些呢？主要有发热、肺部发炎但不咳嗽，有时会出现肺结节,节、肺部因感染而出现的肿块。可以通过 X 光或者是扫描仪检测到，但是没有死亡的报告。这个有中共，中国也不会公布吧？星期四，法新社记者在北京观察到，医院以及所有的儿童医疗机构人满为为患，父母带着患病的孩子排长队等候。一些家长认为是肺炎支原体感染，这是一种已知的小儿。肺炎病因可以使用抗生素治疗。专家是如何看的呢？一些专家认为，就目前这一阶段来看，中国结束严厉的防疫限制措施之后呢，第一个冬天所产生的影响以及儿童缺乏免疫接种，可能是感染率上升的主呃上升的原因。伦敦大学学院弗朗索瓦巴鲁教授在接受英国科学媒体中心采访时说。与其他国家相比，中国经历了更长、更严格的封锁期，因此预计中国会出现更大规模的摆脱封锁的浪潮。只要没有新的证据，就没有理由怀疑出现了新的病原体。而英国东英吉利大学的保罗·亨特表示，信息太少，无法做出明确的评估，但已知的信息并不表明这是一种由新病毒引起的流行病，否则会有更多的成人感染。他补充说，报告的少数成年感染病例表明，以前接触过病毒的人具有一定的免疫力。那这两个专家的说法呢？我们不从医疗专业上来做比较，但是他们对待中国的态度上，来自中国的信息的态度上，表现出了明显的差异。伦敦大学的弗朗索瓦巴古说，只要没有新的证据出现，就没有理由怀疑。关键是证据都被中国政府销毁了，哪里可能给你证据呢？而英国的东英吉利大学的保罗·亨特就明显表现出了谨慎的态度，说信息太少，无法做出明确的评估。我觉得这才是起码的应有的科学的态度。
在中国严密封锁消息的背景和前提下，对来自中国的消息，尤其是中国政府的消息，要采取审慎的态度。对中国政府的信息呢，更不能轻易的相信。第二个话题是，六国免签签证是中国开放的信号呢，还是一种单边的行为，一种经济绝望的行为呢？中国自十二月一日起对德国、法国等六国公民访华试行免签政策，德国驻华大使和德国经济界都表示了欢迎。德语媒体对这一新政策有有有什么看法呢？法兰克福汇报表示，中国迄今为止还没有对欧洲人实行过这样的免签政策。北京现在的单边措施可以被视为一种。经济绝望的行为，目的是要将游客和商人吸引到受经济危机困扰的中国。下一届中欧峰会将于十二月七日和八日在北京举行。免签政策应该是中方在中欧峰会前展开的魅力攻势。这个法兰克福汇报就说的特别的深刻和直接，是一种中国的经济绝望的行为，而且直接说中国现在就是。已经是经济危机了，而中国呢，现在确实就是经济危机。瑞士的《新苏伊士报》表示，中国以严格的签证政策而闻名。现在对于许多欧洲人来说，这一政策正在放宽，这是一个开放的信号。虽然瑞士公民不在免签的名单上，但希中国希望通过放宽签证的政策，展现开放的态度，向欧洲迈出了一步。这应该被视作一个积极的外交信号。疫情期间。中国与外界隔绝了近三年，进出都受到严最严格的限制。在此期间，中国的软实力遭受的打击比以往比以往更加严重。皮尤研究中心七月的一项调查显示，来自二十四个国家的三分之二的受访者对中国持负面看法。一个国家的平均收入越高呢，中人们对中国的看法就越负面。自去年十二月清零政策结束以来，中国外交部一直在努力再次吸引。更多的海外游客，当然取消对德国、法国六国签证要求的措施，也是为了刺激疲疲软的经济。这意味着外国商人、投资者和游客可以更频繁的前往中国，无需经受任何官僚主义。自疫情限制结束以来，海外旅游业几乎没有恢复。从上海的统计数据就可以看到这一点。2023年上半年，这座大都市仅仅接待了120万名游客。减去来自港澳台的游客，外国游客就只有七十五万人次。而今年一季度，巴黎就接待了一千一百万的名的游客。现在取消六国签证申请的决定，应该会给中国之行带来很大的方便，因为申请中国的签证的难度与申请美国签证相当。近年来，该程序还变得更加严格、更加费时。不过，前往中国旅游的人数比。疫情爆发前要少得多，还有一个非常实际的原因就是航班较少。疫情爆发前，汉莎航空，汉莎航空集团旗下的汉莎航空、瑞士航空、奥地利航空，每周往返中国的航班超过八十次，而目前每周只有二十二班航班飞往北京和上海，十四班航班飞往香港。这些数字在未来几个月不会出现爆炸性的增长。德国《明镜周刊》表示，北京推出六国免签政策，这应该会刺激经济。中国希望提振旅游业，而旅游业至今尚未从大流行的影响中完全恢复。德国经济界预计，新规定将促进中国与其最重要的贸易伙伴的关系。德国工商会外贸负责人特莱尔表示，最重要的是新政策使维护德国机器、确保德国制造的质量、业务交流和保持人际交流变得更加容易。另外，北京政府也在努力改善其国际形象。皮尤研究中心一份调查显示，大多数受访者对中国持负面态度，认为中国干涉别国事、别国事务不考虑第三方利益。德国《时代周刊》也认为，中国推出免免签签证是要提振旅游业，申请中国签证既费时又费钱。中国清零政策大大限制旅游业，取消清零政策之后呢，中国旅游业始终没有恢复到大流行之前的水平。我们对比一下标题就知道呢。新苏黎世报说的六国免签签证是中国开放的信号。单从这个标题来说呢，新苏黎世报对中国的认知真的是单纯的可怕
，其实苏黎新苏黎世报已经给出了一个关键数据了，就是二零二三年上半年，上海仅仅接待了一百二十万名游客，其中呢还不少是港澳台的游客。除了港澳台呢，只有七十五万人次。但是新苏黎世报从这么关键的数据中，居然得不到正确的结论，也是让人感叹。实际上呢， 2 0 2 3年中国接待的所有入境人次，包括港澳台，累计是一千万人次。你只看这个数据呢，没有直观的对比，你就会觉得这个数据还是还是挺大的嘛，一千万。可是，在疫情之前的2019年上半年，接待的入境总人次是 3.4 亿人次，也就是说。2023年上半年，中国入境的人次是2019年的 3% 不是大家想象的一半或者六成及格。现在世界上大部分国家可能都已经超过了旅游业的人数，航班人航班次数啊，都已经超过了2019年，而中国仅仅是2019年的 3% 那细化到。外籍入境人次呢？上半年只有六，只有五十万人。二零一九年同期的外籍人员入境人次是一千四百万人。二零二三年的数据是疫情前的百分之四，就是二零二三年是五十万，二零一九年是一千四百万。你从数据上看呢，即便是二零一九年中国比较红火的时候呢。2019年上半年，中国的入境总人次是 3.4 亿人次。这 3.4 亿之中呢，外籍的入境人次是仅仅有 1,400 万人次，就是 4% 也就是说，在2019年中国特别红火的时候，去中国的人呢， 9 6的，要么是中国人自己回到中国出境之后回到中国，要么是港澳台的人去中国。所以，中国搞这个“六国免签”的政策，也就是自己骗自己玩。法兰克福汇报表示，北京现在的单边措施可以被视为一种经济绝望的行为，目的是要将游客和商人吸引到受到经济危机困扰的中国。这句话简直深刻的不能再深刻，真相的不能再真相。真正的外籍游客去中国，本来也就只有。百分之四而已，这百分之四之中呢，欧洲的游客，就就美国、日、亚洲的日本啊，欧洲、欧洲的占只有百分之十五。也就是说，去中国国的欧洲游客，在二零一九年中国特别红火的时候，所有欧欧洲游客加起来，占中国的总入境人次不过是百分之零点六而已。你现在放开了六国签证，你除了马来西亚。呃，五个是欧洲的国家，还不是欧洲全部的国家。你即便就就算是因为包可能包括德国、法国占个大头，即便就是你放开了对欧洲所有的国家都免签，你提高的也不过是中国入境人次那个百分之零点六，从百分之零点六那里提高，你翻一番增加一倍，中国入境的人次也只能增长百分之零点六而已。那这不就是一种？经济绝望的行为嘛，就实在是没别的招了。第四个话题，我们看一下中国的经济到底有多绝望。《金融时报》报道，中国在全球经济中的份额正出现自毛泽东以来的最大下降。中国在全球经济那这一历史转折可能会重新的排列世界。鲁齐尔·夏尔玛在英国《金融时报》上写道。中国长达数十年的高速增长时期终终于结束了。这个世界第二大经济体现在在全球 GDP 中所占的份额越来越小。在历史性的转折中，中国作为经济超级大国的崛起正在被逆转。过去半个世纪最大的全球故事可能已经结束了。洛克菲勒国际的董事长表示，以名义美元计算。夏尔玛认为，这是一衡量一个经济体相对实力的最准确的衡量标准。中国在全球 GDP 中所占的份额，在2022年开始下降，因为严格的清零措施在这一年的大部分时间里仍仍然有效
，尽管预计将强劲复苏，但中国的份额在2023年继续下降，达到 17% 他补充说，这使得中国经济将在两年内下降 1.4 个百分点。这是二十世纪六十年代和一九七零年代毛泽东领导的经济疲弱以来从未出现过的下降。首先呢，我就不明白为什么清零结束之后，封城结束之后，就要预计中国经济会强劲复苏呢？如果经封城之后经济可以自动复苏，那以后还要发展什么经济呢？就直接封城就完事儿，上半年封城，下半年经济腾飞，第一年封城，第二年经济腾飞。你从常识上想一想，这也不可能啊！就和那个，如果印钞票就能解决所有的经济问题的话，那么全球所有的中央银行，这只有一个功能，它就是印刷厂嘛，就是印刷钞票不就完事儿了吗？当时毛泽东发起的灾难性的大跃进，仍在对经济造成严重的破坏。直到二十世代，直到二十世纪七十年代末，新领导层采取市场改革之后，经济才复苏。1990年，中国占全球经济的比重还不到 2% 但是到2021年已经飙升至 18.4% 下面而指出，如此快速的增增长是前所未有的。那我个人预计呢，中国经济将来一定会降回占世界经济的比重不到 10% 的，一定会低于 10% 但在当前经济低迷的情况下，中国将无法对过去两年全球 GDP 增长负责。全球 GDP 增长总额预计为113万亿美元。中国的衰落可能会改变世界世界秩序。夏尔玛说，自20世纪90年代以来，该国在全球 GDP 中所占的份额的增长主要是以欧洲和日本为代价的，而这两个国家的份额在过去两年中基本保持稳定。中国留下的缺口呢，主要由美国、日本和其他一些发展中国家填补。他补充说：“那样就包括印度、印尼、墨西哥、巴西、波兰，将占新兴市场增长的一半，并称这是未来可能发生权力转移的强烈迹象。就我本人的经验来说呢，其实中国制造下半年在市面上出现的频率还增加了。呃，上半年逛街的时候，中国制造的比例是最低的，下半年有所恢复，但是中国制造的占有率确实是大幅下降了。以前呢，如果你不买中国制造的东西呢？那你可能就不用买东西了。现在呢，很多产品都是印度、越南、墨西哥、泰国等制造的。衣服呢，基本都是越南和印度的。电器呢，有泰国、有有墨西哥、有韩国等制造的。他们就是很多产品完全可以替代中国。你我现在很很多东西都不买中国制造的。就是如果你你现在想不买中国制造的呢，很多东西你都可以、呃、挑到其他国家制造的。就北京而言，全年经济增长目标维持在 5% 并预计在今年实现。这一预测得到了国际货币基金组织的支持。该组织预测， 2023年经济增长为 5.4% 但夏马尔拒绝使用实际 GDP 增长作为衡量标准，呃，称这为中国当局调整数据以适应他们的预测留下了空间，并掩盖了经济放缓的可能性。他表示，以名义美元计算，该国 GDP 将出现自1994年以来的首次下降。呃，当然了，中国的很多数据都是有很大的问题的，比如说，中国2022年公布的前三季度全国固定投资呢是42万亿元，增长了 5.9% 而今年的2023年前三季度，中国的固定投资呢是37万亿元。比去年少了五万亿元，但是还是增长了百分之三点一，这个数据是有很大问题的。关键因素包括中国政府对中国企业的干预力度加大，持续的债务危机、生产率下降、劳动力萎缩以及外国投资者的流失。然而，习近平依然乐观。最近在与拜登会面时暗示政策将会有转变，但几乎无论习近平做什么，在可预见的未来，中国在全球经济的份额。都有可能下降。夏马尔总结道：“现在是后中国的世界。”那第四个话题是 TCL 旗下的模型半导体公司解散，沃尔玛采购中心转移到越南。中国经济环境持续恶化，导致内资及外资企业接连关闭外移
。本周二晚间，广东 TCL 控股的全资芯片子公司模型半导体宣布解散。另外，美国零售业巨头沃尔玛近日宣布，将其采购中心从中国迁移到越南。据多家媒体报道，本周二 ，TCL 控股的全资芯片子公司模型半导体突然宣布解散。报道引述一位内部员工的聊天截图显示，模模型半导体公司老板突然将员工叫到前台，宣布就地解散。此次裁员包括上海模讯半导体技术、深圳模讯半导体技术员工，涉及近百人。深圳一家科技公司科兴员工周五接受采访时说，他们公司不久前刚裁员两成，成立仅两年的模型半导体倒闭。应该与政府停止对该企业研发项目拨款有关。以前政府提供的资金提供资金给一些科技公司研发新项目，一些临时成立的公司为了申请政府项目的开发经费与半导体技术开发等，争取政府补贴。但是现在连工资可能都发不出来了，更不用说研究经费了。当国家经费用完了，公司也就倒闭了。模型半导体已经是今年继 OPPO、折库。吉利旗下的星际魅族后，第三家芯片公司宣布解散，关停芯片研发业务的企业。据模型半导体内部员工聊天截图显示，员工猜测模型半导体宣布解散的原因是人才投入成本太高。此前，模型半导体从韩国、台湾等地以上百万人民币的年薪聘请了很多工程师，人力成本居高不下，但是产品端却没有做好。这个所谓产品端没有做好，没有做好突破的意思呢，就是搞计划经济嘛。这就和苏联为了核大战，放弃了晶体管，转而研究电子管的小心话，这就是一个道理。你不按市场规律，不搞市场经济，一定要搞计划经济，解决不好需求的问题。为了芯片而搞芯片，不顾市场需求，最终是要失败的。那计划经济已经在很多国家失败了无数次，但是在习近平眼里。那是别人没本事，我习近平搞计划经济就一定能成功，我习近平搞芯片就一定能成功。这个其实是所有搞计划经济人的通病，他就以为计划经济没搞成功是别人没搞好。中国的科技公司依赖政府补贴生存。深圳科技公司一位科兴员工说，去年以来，深圳已经有一百多家中小规模的科技公司因为失去政府补贴而关闭。他说，这些公司长期依赖。专项科技经费生存，却研究不出政府要求的项目，最后是经营者获利。做研究项目的一个项目，政府给三千万、五千万，给我们撒钱去做一些顶端技术开发，那还是二零一七年、二零一八年那时候烧钱，以为能做出很多项目，能研发出半导体等，但最终做不到。模型半导体于二零二一年三月在广东、在广州成立，重点布局的领域包括。智能连接、AI 图像处理、新型显示技术以及新型智能感知交互的集成电路芯片设计。2023年8月 ，TCL 模型旗下的模讯半导体上海、深圳公司分别成立。据了解，模型公司的软件 IC 行政在内的部门全部解散，赔偿方案为 N 加一。当天，员工均已离开。湖南时事评论人程先生说：“外资。”撤离中国，内资科技公司关停，表明中国在高科技层面依然依赖西方企业。外资一旦撤离，中国的科技将回到过去的年代。在技术方面，我们是没有高科技可言的。大家都知道，在经济方面，现在政府应该是拿不出钱了，都能够感觉到他们的捉襟见肘。这些科技公司都是骗人的，国家没钱了，他们还怎么玩？沃尔玛采购中心迁到越南，黑石集团出售在华资产。与此同时，美国零售巨头沃尔玛宣布将采购中心从中国迁到越南。11月17日，中国知名财经博主、微博大 V 金融小狐狸发文，继贝莱德先锋基金后，沃尔玛也选择了告别。这个寒冷的冬天，我们是否应该提前做好准备？另外，全球最大的另类资产管理公司黑石集团。抛售位于中国广州、南京、武汉以及青岛等地的十一个物流园区，总价超过人民币一百亿元。有媒体报道称，接盘方是中国平安保险海外公司。那第五个话题是关注牛腾宇。根据维权网十一月二十四日发布的消息，恶俗危机案当事人牛腾宇的母亲当天上午在
辖区派出所视频会见时，发现牛腾宇居然不认识母亲，大喊一些听不懂的话，所问非所答，出现了精神障碍。牛腾宇的母亲表示，此前每次视频会见，广东四会监狱通常会主动给家属打电话，而此次家属多次致电，监狱方却不接电话，感觉很不正常。牛腾宇的母亲担心儿子被下毒。据介绍，牛腾宇是恶俗为基。吴气运维技术人员，恶俗危机站长。二零一九年八月二十二日，该网站全部成员被各地警方突然抓捕。牛腾宇于二零一九年八月二十四日被广东茂名警方以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪刑拘。实际就是牛腾宇在网上发布了习近平女儿习明泽的真实照片。经过比对呢，网上目前所有的习明泽的照片中，只有。五张是真实的照片，其中一张真实的照片就是牛腾宇发布的。二零一九年十二月十日，牛腾宇被广东佛山市警方以涉嫌颠覆国家政权罪指定监监视居住。二零二一年二月六日，牛腾宇被以寻衅滋事罪、侵犯个人信息罪、非法经营罪等判处有期徒刑十四年，并处罚金十人民币十三万元。维权网指出，牛腾宇被判重刑与曾经发布中共高层的信息以及当局镇压香港及新疆的内容有关。此外，在2019年12月10日到2020年1月20日期间，当局为让牛腾宇屈打成招，曾经长期刑讯逼供。牛腾宇的母亲表示，他会尽快前往广州监狱，要求放人或实施救治。第六个话题呢是网络流传。赵一德接任蔡奇任中办主任的消息，这个消息呢不完全是空穴来风。十月十二日呢，纪念陕甘边创建九十周年座谈会在陕西铜川市耀州区赵金镇举行，省委书记赵一德出席并讲话，省长赵刚主持，徐远平、中央党史和文献研究院学术和编审委员会主任王军伟讲话，省领导王林、赵天祥、王海鹏。甘肃省委常委、省委组织部长石毛军出席。10月15日，陕西省纪念习仲勋诞辰110周年座谈会在渭南市富平县举行。省委书记、省人大常委会主任赵一德、中央党史和文献研究院院长瞿青山、习仲勋家属代表习远平出席并讲话。省委副书记、省长赵刚主持。广东省委副书记、深圳市委书记孟凡立、甘肃省委常委、省委宣传部长张永霞发言。铜川市耀耀州区呢，到渭南市富平县相距不过三十公里，也就是十月十二日、十五日这两天，赵一德都在陪同习远平。而十三日、十四日呢，十月十三日，赵一德主持召开了陕西省委常委扩大会。而十月十四日，赵一德没有公开活动，那是不是在陪徐远平喝大酒呢？就不知道。十月二十一日至二十二日，蔡奇在陕西宁陕县调研，也就是徐远平去陕西之后呢，第六天还不到一个礼拜，蔡奇也去陕西了。那虽然报道没有提及，但是从现场照片来看呢，陪同蔡奇的正是赵一德。那首先，我们先我们先讲一个之前的例子呢，来说明一下蔡奇的身份。2014年9月1日下午，山西省召开领导干部大会，王如林接替袁春清担任山西省委书记，袁春清转任中央农村工作领导小组的副组长。中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山出席会议并讲话，中共中央政治局委员、中央书记处书记。中组部部长赵乐际在会上宣布了中央的决定，也就是说，现在蔡奇的位置和当年刘云山的职位是一样的，也是中央书记处书记，主管中组部。那蔡奇到陕西是不是就是去考察赵一德呢？对赵一德进行组织考察，以便于将来提拔呢？那虽然中组部部长李干杰没有陪同蔡奇考察，我们之前呢有说过呢，习近平。他并不是特别信任李干杰呢，但是呢，陪同蔡奇考察的确实有一个中组部的副部长，叫做徐启芳
。那蔡奇考察陕西，名义上是检查主题教育活动。那中组部副部长徐启芳陪同蔡奇考察呢，到底是检查陕西的主题教育活动呢，还是要？对赵一德进行组织考察，以便于提拔呢？现在这不也不清楚。那蔡奇离开陕西之后呢？大约是两个礼拜，十一月八日至十日，陕西省党政代表团来粤考察交流，去就去广东了嘛。十月十日上午，省委书记黄坤明、省委副书记、省长王伟忠与陕西省委书记赵一德、陕西省委副书记、省长赵刚举行工作会见。就推动两省深化务实合作、促进优势互补、携手走好、走实高质量发展之路进行深入交流。省委副书记、深圳市委书记孟凡立参加有关活动。那在粤期间，陕西省党政代表团前往广州、深圳，深入深圳证券交易所、人工智能与数字经济广东省实验室（括弧广州）、粤港澳大湾区国家技术创新中心和康佳集团。腾讯、华为坂田基地、粤科金融集团等企业。那我们首先要注意的第一点呢，赵一德的级别呢是和广东省长王伟忠平级的。如果是仅仅按照从级别上对等的来说的话，黄坤明是没有必要接待赵一德的。况且，广东的省委副书记、深圳市委书记孟凡立。也出席了黄坤明的接待赵一德的活动。那这这里头有一个什么问题呢？我们看两个反例。我们现在看两个反例，就是2023年4月24日，许琴这个曾经当了七年的深圳市深圳市的市长呢，现在是黑龙江的省委书记，他去访问深圳，深圳的市委书记孟凡立接待，但是黄坤明和王伟忠就是。广东的省委书记和省长都没有接待，而二零一八年的三月三十日呢，李李跃诚去深圳，当时的深圳书记王伟忠没有接待，当时李跃诚已经是湖北省委常委、襄阳市委书记，那现在李跃诚应该是辽宁的省长吧。那现在这个赵一德不单去了广州，还去了深圳，去了腾讯和华为，而华为的老板就是习远平。那赵一德有没有去深圳见习近平他妈的齐心呢？很有可能。为什么这么说呢？你看这个报道写的是十一月八日至十日，也就是说赵一德十一月八日到十日去了广东，然后。黄坤明是十日上午接待的，那十一月八日和九日，赵一德在哪儿呢？赵一德很可能就是先去深圳见了习近平的母亲齐心。为什么这么说呢？因为十日上午，黄坤明和赵一德会会见的时候呢，深圳市委书记孟凡立也在场，也就是说，很有可能是这样的，赵一德。先去深圳见了习近平的母亲齐心，然后孟凡立陪同了，然后孟凡立还陪同着赵一德从深圳去了广州见黄坤明，就可见黄坤明、王伟忠、孟凡立对赵一德的重视程度。所以，综合这些消息和迹象来看呢，赵一德如果接任蔡奇担任。中办主任也不是没有一点痕迹可寻的，主要是你们这位总书记呢，他十分的迷信，没准呢，请大师、请高人算一卦又改主意了。有一军人身带弓，只言我是白头翁。这个赵一德的姓呢，赵字简体字就是带着一个叉子，也可以说背着一个弓嘛，刚好一个走，背上背上有一个叉子嘛。那按照。繁体字来说呢，它就是不肖之徒，那个叉是个肖。那么赵一德呢，他有可能是齐桓公公子小白的一牙吗？赵一德会把习近平饿死吗？我们拭目以待。好的，今天就是这些内容，谢谢大家。